హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు శివ అగ్రి క్లినిక్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు రైతులకు సరికొత్తమైన వీడియోతోటి మీ ముందుకు రావడం జరిగింది అదేమిటంటే శ్రీ వరి సాగు పద్ధతి ప్రస్తుతం రైతులందరికీ తెలిసినటువంటి సామాన్యమైన వరి సాగు పద్ధతులనే పాటిస్తూ వరి సాగును కొనసాగిస్తున్నారు కానీ ఈ అధునాతనమైన పరిశోధన ద్వారా వెలువడినటువంటి శ్రీవరి సాగు పద్ధతిని పాటించినట్టయితే మామూలు సాగు పద్ధతి కన్నా అధిక దిగుబడులతోటి రైతులు పంట చీడపీడల నుంచి కూడా రక్షించుకొని మంచి దిగుబడిని శ్రీవరి సాగు పద్ధతిలో పొందొచ్చని శాస్త్రవేత్తలు కూడా చాలా మందికి సలహాలు ఇస్తున్నారు ఈ సలహాలని ఆయా జిల్లాల వారిగా ఎక్కడో కొద్దిమంది శ్రీవరి సాగు పద్ధతిలోతో రైతులు అనేవారు విజయవంతంగా ముందుకు సాగుతున్నారు కాబట్టి అలానే ప్రతి రైతు కూడా తమ గ్రామంలో ఒక ఎకరాల శ్రీవరి సాగును కూడా చేసినట్టయితే దానిలో చాలా విషయాలు రైతులు గమనించుకుని శ్రీవరి సాగు ద్వారా కూడా మరింత వరి సాగు దిగుబడిని కూడా పొందవచ్చు కాబట్టి ఇలా రైతులకు శ్రీవరి సాగు గురించి పరిచయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఈ వీడియోలో శ్రీవరి సాగు పద్ధతిని ఏ విధంగా చేసుకోవాలి దీని ద్వారా ఎటువంటి లాభాలు ఉంటాయో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోకి వెళ్ళిపోదాం కానీ వీడియో చూసే ముందు మన సబ్స్క్రైబ్ ని మర్చిపోకండి ఇప్పుడే మన ఛానల్ ని వీక్షించిన వారు ఖచ్చితంగా మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియోని ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి శ్రీవరి పద్ధతి సాగులు అనేది చాలా సులభమైన పద్ధతి ఈ పద్ధతిలో ఎకరానికి రెండు కిలోల విత్తనంతోనే వరిని చాలా ఆరోగ్యంగా పెంచవచ్చు వేర్లు విస్తారంగా వ్యాప్తి చెంది లోతుకు చొచ్చుకుపోయి భూమి లోపల పొరల నుండి పోషక పదార్థాలను తీసుకోగలుగుతాయి కాబట్టి ఈ సాగు పద్ధతిలోనే ఖచ్చితంగా వరి పండిస్తే సాధారణ వరికి అవసరమయ్యే నీటిలో అరవై శాతం నీరు మాత్రము సరిపోతుంది ఈ సాగు పద్ధతిలో పాటించాల్సిన ఆరు ముఖ్యమైన యాజమాన్య పద్ధతులు ఉంటాయి వాటిని క్షుణ్ణంగా ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మొదటిది ఏమిటంటే లేత నారు నాటడం అంటే ఎనిమిది నుంచి పన్నెండు రోజుల వయస్సు గల రెండు ఆకుల నారును మాత్రమే నాటాలి దీని వలన అధిక సంఖ్యలో పిలకలు వస్తాయి వేలు బాగా లోపలికి వ్యాప్తి చెందుతాయి రెండవ అంశం ఏమిటంటే జాగ్రత్తగా నాటుకోవడం నారుమడి నుండి మొక్కను జాగ్రత్తగా బేరు బురద గింజతో సహా తీసి పొలంలో పై పైన నొక్కి పెట్టాలి లోతుగా నాటకూడదు దీని వలన పీకేటప్పుడు సహజంగా ఉండే తీవ్రమైన ఒత్తిడికి మొక్క గురి కాకుండా బ్రతికి త్వరగా పెరిగి అధిక సంఖ్యలో పిలకలు చేస్తుంది మూడవది ఏమిటంటే దూర దూరంగా నాటుకోవడం మొక్కకు మొక్కకు చాలుకు చాలుకు మధ్య ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్ల దూరంగా ఉండేటట్లు నాటాలి భూసారం ఎక్కువగా ఉండే భూముల్లో ఇంకా ఇడంగా కూడా నాటుకోవచ్చు నాలుగవది కలుపు నివారణ పొలంలో నీరు నిల్వకుండా చూస్తాం కాబట్టి కలుపు సమస్య ఎక్కువ కలుపు నివారణకు రోటరీ లేదా కోనో వీడర్తో నాటిన పది రోజులకు ఒకసారి ఆ తర్వాత పది రోజుల వ్యవధిలో మరో మూడు సార్లు నేలను కదిలిస్తే కలుపు మొక్కలు నేలలో కలిసి పోతాయి ఈ విధంగా కలియబెట్టడం వల్ల ప్రతిసారి సుమారు ఎకరాకు నాలుగు వందల కిలోల పచ్చి రొట్ట భూమికి చేరుతుంది రోటరీ లేదా కోనర్ వీడర్ వాడకం వలన వేరుకు బాగా ఆక్సిజన్ అందుతుంది దాంతో సూక్ష్మ జీవులు అభివృద్ధి చెంది నత్రజని స్థిరీకరిస్తాయి రెండు సార్ల కంటే ఎక్కువగా రోటరీ లేదా కోనో వీడర్ తో పని చేసినప్పుడు ఒక్కొక్కసారికి ఎకరాకు ఎనిమిది వందల కిలోల అధిక దిగుబడి వస్తుందని రైతుల అనుభవం రైతుల అనుభవం ద్వారా తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఐదవ ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏంటంటే నీటి యాజమాన్యం నీటి యాజమాన్యం అనేది చాలా జాగ్రత్తగా చేపట్టాలి పొలం తడిగా ఉండాలి గాని నీరు నిలవకూడదు నీరు ఎక్కువైతే బయటకు పోవడానికి వీలుగా ప్రతి రెండు మీటర్లకు ఒక కాల్వ ఏర్పాటు చేయాలి మధ్య మధ్యలో పూలం మారితే నీరు పెడుతుండాలి దాంతో వేర్లు ఆరోగ్యంగా వృద్ధి చెందుతాయి చివరిగా మరియు అత్యంత ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఆరో పాయింట్ సేంద్రియ ఎరువులు సేంద్రియ ఎరువులు బాగా వాడి భూసారం పెంచాలి ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో రసాయనిక ఎరువులు కూడా పైరుకు తొలి దశలో వాడవచ్చు కానీ ముందు ముందు సేంద్రియ వాడకం వలన ఎరువులు వాడి రసాయనిక ఎరువుల వాడకం తగ్గించాలి ఈ పద్ధతిలో భూమిలోని సూక్ష్మ జీవులుగా బాగా వృద్ధి చెందుతుంది ఈ సూక్ష్మ జీవులు సహజంగానే పైరుకు కావలసిన పోషక పదార్థాలను అందజేస్తాయి కాబట్టి ఈ పద్ధతి భూసారాన్ని పెంచుతూ సుస్థిర దిగుబడులను ఇవ్వగలుగుతుంది ఇదండి శ్రీవరి సాగులో మనం తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన ఆరు సూత్రాలు ఈ ఆరు సూత్రాలను ఖచ్చితంగా రైతులు పక్కడ్బందీగా నిర్వహించినట్టయితే శ్రీవరి సాగులో ఖచ్చితంగా విజయాన్ని సాధిస్తారు అదే విధంగా ఎవరికైతే బోరు ద్వారా నీరు అనేది పంటకు తక్కువగా ఇవ్వాలనే ఆలోచనతో ఎటువంటి రైతులు ఉన్నారో లేదా నీటి సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతున్న రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ శ్రీవరి సాగుని 
పాటించినట్టయితే ఖచ్చితంగా మామూలు రైతులు ఏ విధంగా నీటితో వరిని సాగు చేస్తున్నారో అలాగే నీరు తక్కువగా ఉపయోగించి శ్రీవరి సాగు ద్వారా మిగతా రైతుల దారినే మంచి దిగుబడిని పొందవచ్చు కాబట్టి నేను అనుకుంటున్న ఈ వీడియోలో శ్రీవారి సాగు గురించి పూర్తి సమాచారం తెలుసుకున్నారని మీరు కూడా సమాచారం తెలుసుకున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా కామెంట్ రూపంలో మీరు ఏ విధంగా శ్రీవారి సాగు గురించి మీకు ఈ ఆరు పాయింట్లలో ఏ పాయింట్ చాలా మీకు బాగా అనిపించిందో కామెంట్ చేయండి అదేవిధంగా వీడియోని లైక్ చేయండి ఈ సమాచారం మిగతా రైతులకు తెలిసే విధంగా ఈ వీడియోని ఖచ్చితంగా వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ గ్రూప్లలో షేర్ చేయండి ధన్యవాదాలు జై హింద్